హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పీడబ్ల్యూ తెలుగు ఫౌండేషన్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ దిస్ ఈస్ యువర్ బయో మ్యామ్ అనురాధ సో వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ బ్యాచ్ దట్ ఈస్ అభిమన్యు టూ పాయింట్ ఓ అండ్ ఇన్ ద ఫేవరెట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ హెరిడిటీ ఇన్ ద థర్డ్ సెషన్ ఇప్పటి వరకు మనం మెండల్స్ లాస్ట్ డిస్కస్ చేసాం అవునా వన్స్ వి విల్ చెక్ ద లాస్ట్ సెషన్ వాట్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఆర్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అందులో మనకి ఫీనోటైపిక్ రేషియో వచ్చేసి నైన్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు వన్ కామన్గా ఆబ్జెక్టివ్స్లో కానీ మనకి లాంగ్ ఆన్సర్స్లో ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు లైక్ పున్నెట్ స్క్వేర్ అడగచ్చు చక్కర్ బోర్డ్ అని అడగచ్చు ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ సెగ్రిగేషన్ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్ so uh, in the egg and sperm how it fuses and so on what are autosomes what are allosomes ivanni manam clear ga discuss cheskunam and blood groups gurinchi kuda discuss cheskunam so a blood group mana father ki okati em untundi mana mother ki oka vela a blood group unte how or what the baby will be getting here or offspring will be getting the blood group so chala clear ga discuss cheskunam kada so ippudu manam discuss cheyaboyedi enti ante హెరిడిటీ అండ్ ఇవల్యూషన్ అనుకున్నాం కదా సో ఆ సెకండ్ పార్ట్ లో ఇవల్యూషన్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేసుకోబోతాను అంటే ఇది చాలా క్యాజువల్ గా అంటే ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే స్టోరీస్ వినడం మీకు చాలా ఇష్టం కదా అలాగ స్టోరీస్ తో పాటు స్టోరీస్ లాగా మనం ఈ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఈ ఇవల్యూషన్ అనే దాని గురించి అండ్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ఎక్వైర్డ్ అని హెరిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ గురించి అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాము వాట్ ఈస్ లామార్కిజం అండ్ డార్విన్ డార్వినిజం సో అబౌట్ ద సైంటిస్ట్ వాట్ థియరీస్ దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇవి వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పీసియేషన్ వాట్ ఈస్ ద స్పీసియేషన్ ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్నా చర్చల్ ikkada so first evolution what is evolution in the ninth class as we discussed evolution is nothing but acquiring change ee change anedi manaki okka sari jarigipothunda oka 10 years lo jarigipothunda kaadu so this change may take some millions of years evolution anedi manaku okka sari ga jaragadu okay so okokati okokati change avuthu so evolution it takes many years to undergo some changes in the human body ardham ayinda so and then evolution is nothing but acquiring change slowly and this change will happen in very very slow way, manner or it takes millions of years okay so variations develop during the reproduction in population of organism aithe okay evolution anukunnam dan tarvata manam variations before session lo nen clear ga cheppan variations leads to evolution anna ani mention chesanu avuna so variations endu valla ostunnayi through sexual reproduction so sexual reproduction valana manaki baby lo baby maybe plants lo kanivandi animals lo kanivandi offspring is getting some new characters ala new characters develop avadam valana after some time or at a one point of time this offsprings will be having the new characters so if the new characters are there that leads that is nothing but evolution adha inda kakapothe ila cheppadam valana meeku just edo anta clarity undakapochu kaani deenni manam story laga cheppukunte ink enta ba untundi kada okay cheptan okay and what are the chances for variation that leads to evolution adhi enti ante మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి మనకి వాట్స్ అండ్ క్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను సో ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ దట్ లీడ్స్ టు వేరియేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాము ఓకే సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఆర్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ కాపింగ్ లీడ్స్ టు వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఆస్ప్రింగ్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ సో స్లోలీ దీస్ ఆల్ ద వేరియేషన్స్ ఇన్క్లూడ్స్ అండ్ దట్ మీ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ రైట్ ఇప్పుడు మనం స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా వేరియేషన్స్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ అని అది ఎలా జరుగుతుంది మనం ఒక ఒక అసంప్షన్ అనమాట ఇది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి బీటిల్స్ రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ బీటిల్స్ కొన్ని బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కొన్ని క్రో క్రోస్ ఉన్నాయి కాకులు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎలిఫెంట్ ఫుట్ అంటున్నాము ఇవి అనమాట మనకి అయితే ఇవి ఇవి మూడు త్రీ సిచ్యువేషన్స్ లాగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఇది థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఈ ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మీకు ఈ వేరియేషన్స్ అనేది ఇవల్యూషన్ లాగా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే వై బి ఆర్ సెయింగ్ దట్ వేరియేషన్స్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ అనే దానికి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా సో చెలో ఇక్కడ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద బీటిల్ పాపులేషన్ సిచ్యువేషన్ వన్ లో ఏం జరిగిందంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఇదంతా కూడా ఎజంప్షన్ ఇన్ ఇన్ అన్ ఏరియా ఆర్ ద పార్క్ ఆర్ ద గార్డెన్ there are 12 beetles out of that 
only one green color beetle and rest of them are red color beetles imagine that a crow is passing by and crow can see this red color beetles clearly and uh, this crow started eating all the red color beetles starting green color and red color beetles were they were uh, they used to uh, rep reproduce okay and later because these crows are eaten by red color beetle eaten red color beetles leaving the green color beetles why to leave green color beetles because grass is green and beetles are green these crows cannot identify okay along with the name in the next generation lo red color beetles ka population anedi taggi pothu ostundi and green color beetles ka population anedi perigi poyindi you can see clearly here at one point of time at one point of time you can see only green color beetles there is no red color beetle ante enti ante ikkada red color is not suitable to sustain here but green color is an advantage and having but it can survive it is having a survival advantage because of the color as grass is green and the beetle color is green so this crows cannot identify that is the reason this red color beetles are perished away from the nature perished away ante remove ante extinction ayipoyi antam kada ala ayipoyi ala avadam vanna ekkado one color one green color unna beetle kaasta maniki total population green color la kelipoyindi this is what the survival advantage so this is what the variation so this is the variation slowly happened that leads to the evolution of the green colored beetles అర్థమైంది సో దిస్ ఇస్ సిచ్యువేషన్ వన్ స్టోరీ బాగుంది కదా రైట్ ఇంకొక స్టోరీ మాట్లాడుకుందాం మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు అంటే మనం గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ అనుకున్నాము రెడ్ కలర్ మాత్రం క్రోస్ వస్తాయి సో గ్రీన్ కలర్ సేఫ్ లో ఉన్నాయి అనుకున్నాం అయితే ఇమాజిన్ దేర్ వర్ రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ ఎక్కువ రెడ్ ఉన్నాయి ఒకటే బ్లూ ఉంది అనుకుందాం ఇమాజిన్ ఇమాజిన్ చేసుకుంది దీస్ ఆర్ అసంషన్స్ రైట్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ రెండు కూడా దే కెన్ రీప్రొడ్యూస్ ఎమంగ్ దమ్సెల్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సమ్ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ అండ్ సమ్ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ ఓకే ఫైన్ అయితే ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ స్టెప్డ్ ఆన్ ఓన్లీ దస్ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ ఎలిఫెంట్ వచ్చి ఆ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ ఎక్కువైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రదేశంలో లెగ్గేసింది ఏమైతే మొత్తం నుజ్జు నుజ్జు అయిపోతాయి కదా అప్పుడు ఏం మిగిలిపోయాయి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ కదా ఈ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ మిగిలిపోయాయి అంటే రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ లేవు లేవు అన్న ఉన్న ఒకటి అరానే కదా సో మోస్ట్లీ ఏమున్నాయి మనకి గ్రీన్ కలర్ సారీ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో మీరు చూడండి అన్ని బ్లూ కలర్ బీటిల్సే ఉన్నాయి ఓకే స్టార్టింగ్ మాత్రం మనకి రెడ్ కలర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బ్లూ కలర్ వన్ ఉంది కానీ అట్ లాస్ట్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ హ్యావ్ ద సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది మ్యామ్ మీరు ఎలిఫెంట్ వచ్చి రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ మీద ఎందుకు స్టెప్ వేయాలి బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ మీద వేస్తే వేయచ్చు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము డిఫరెంట్ కలర్ బీటిల్స్ ఇక్కడ అంటే బోత్ హ్యావింగ్ ఇక్కడ సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ రెండింటిలో నార్మల్గా దేనికి లేదు ఐ మీన్ like in the situation one what we discussed the green color beetles the uh, survival advantage ee rendu ki ledu edaina kaakulu ki ante crow can eat uh, red color and blue color beetles kani by mistake this elephant stepped on this red color beetles okay ledu blue color beetles me desind ankondi <coughs> sorry apude em avutundi only red color beetles will be survive uh, will be there in the next ఓకే అన్ని బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ అనేవి చనిపోయి సో ఇక్కడ మనకి ఈ సిచ్యువేషన్లో రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ విల్ బి డైడ్ లివింగ్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ అంటే సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ లాస్ట్లో దీనికి ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు న్యూ ఏవైతే పాత ఉన్నాయో కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ఇమాజిన్ చేయాలని ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ మనం మనం కానీ యానిమల్స్ కానీ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజంకి ఒక లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అవి లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు పుట్టిన ప్రతి జీవి భూమి మీద అలాగే ఉందనుకోండి అసలు మనకి ఉండడానికి ప్లేస్ కానీ తినడానికి తిండి కానీ చేయడానికి జాబ్ కానీ ఏమన్నా ఉంటాయా ఉండవు కదా సో ప్రతి ఆర్గానిజంకి కూడా పర్టికులర్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది ఆ లైఫ్ స్పాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ దట్ దివిల్ టైమ్ ఆ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవునా సో అలా ఎప్పటికప్పుడు జనరేషన్ మారుతూ ఉండడం వలన కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకే 
ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ ఉన్నారు ఈ జనరేషన్ కిడ్స్కి మీకు మీరు అంటే మీ కాదు మీ యొక్క సిబ్లింగ్స్ ఆర్ థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాస్ చదివే వాళ్ళని తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ సో వాళ్ళకి మొబైల్లో ఎక్కడ ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవాలి రైమ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి నచ్చిన సినిమాలు ఎలా చూడాలి వాళ్ళ ఫొటోస్ ఎలా తీయాలి సెల్ఫీలు ఎలా దిగాలి వాళ్ళు నాకు అంత అడ్వాన్ అంటే అడ్వాన్స్ అయిపోయి ఉన్నారు కానీ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని చూసుకుంటే ఏజ్లో పెద్దనే ఉన్నారు కానీ స్కిల్స్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి అవునా సో దిస్ ఇస్ సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు కమింగ్ జనరేషన్ అంతా అయింది అన్ని ఏఐ జనరేటెడే కదా అన్ని చాట్ జీబీటీలు ఏవో ఏవో వస్తున్నాయి కదా అంత మనకి మనుషులతో అవసరం లేకుండా రోబోటిక్స్ అన్ని ఏఐతో అయిపోయింది సో ఈ జనరేషన్కి మనకి ఎవరు సూటబుల్ అవుతారు ఇక్కడ మనం ఎంత నేర్పడి నేర్చుకోలేరు అవునా సో దిస్ ఇస్ అండ్ ఈ ఏదైతే ఏదైతే ఈ సిబ్లింగ్ ఉన్నారో థర్డ్ క్లాస్ ఆర్ ఫోర్త్ క్లాస్ దిస్ ఇస్ సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ ఓన్లీ దే కెన్ సస్టెయిన్ అండ్ ఒక ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు లేదు ఒక ఏరియాకి వెళ్ళాము సో సో టూ కోల్డ్ ఆర్ టూ హాట్ కొంతమంది మాత్రం సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు కొంతమంది మాత్రం దే కెన్ నాట్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఐ యూజ్ దిస్ ఇన్ సెకండ్ సెషన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ లైక్ కోవిడ్ కోవిడ్ టైంలో మనం చాలామందిని చూస్తాం చాలా అంటే చాలామంది ఓకే సో వన్స్ ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకుంటే అసలు ఆ మెమరీస్ అసలు ఎంత వరస్ట్ వరస్ట్ సినారియో కదా సో చాలామంది చనిపోయారు ఎందుకు చనిపోయారు అండ్ ఈవెన్ కొంతమంది బతికే ఉన్నారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ కెన్ సీ దోస్ హూ హ్యావ్ గివెన్ ద ట్రీట్మెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబుల్గా ఉన్నారు డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ చాలామంది ఈ మెడికల్ కేర్ సిబ్బంది కొంచెం ఈ క్లీనింగ్ జీహెచ్ఎంసీ పీపుల్ కానీ వీళ్ళందరూ చాలా సేవ చేశారు వాళ్ళందరూ దే ఆర్ న్యూర్ టు దిస్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ దే ఆర్ సో స్ట్రాంగ్ ఎందుకు అలాగా అంటే వీటన్నిటి గురించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ దే సిస్ట్ దే ఆర్ దేర్ ఆన్ ద అర్త్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ పూర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ది కెన్ నాట్ టాలరేట్ దట్ అండ్ దే లెఫ్ట్ ద అర్త్ అవునా సో అలా అనమాట ఏ దేనికైనా సరే కొన్ని సర్వైవల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనకి క్లాస్లో ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఫార్టీ మెంబర్స్కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందా రాదు కదా అందులో అందరినీ బీట్ చేసుకుని ఒక్కడే ఒక్కడ వస్తారు వాళ్ళే వస్తారు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఓకే మేబీ యూ అండ్ నెక్స్ట్ మేబీ యువర్ ఫ్రెండ్ ఏవైనా కానీ ఒకళ్ళకే ఉంటుంది కదా సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ లాగా ఇక్కడ ఒకళ్ళకే వస్తుంది అట్లా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటితో నేను మీకు ఏం కన్వే చేయదలుచుకుంటున్నాను అంటే ఏదైనా సరే నేచర్లో ఉన్న ఆర్గానిజం కానీ ప్లాంట్ కానీ దాని యొక్క ఇప్పుడు అది దానికి సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ లేదనుకోండి అవి వీక్గా ఉన్నాయి అనుకోండి సో దాట్ విల్ బి పెరిస్ డివి ఆటోమేటికలీ హూ టోల్డ్ దట్ క్రో షుడ్ క్రో కెన్ ఈ కమ్ అండ్ ఈట్ ద రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ who can say, uh, who told that a green color also can be eaten but why the crow cannot see the green color beetles avuna so all the survival advantage anamata edaina manake konni benefits unnai ante then we can survive or sustain in the uh, society avuna emi lekapothe manam sustain avvagalama ledhu kada so manlo edo oka talent undena manu bayitiki vachinaapudu manu sustain avvagalutam ledhakapothe em untadu em undadu we cannot ఓకే సో దానికి అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను సిచ్యువేషన్ త్రీ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా వై క్రో బీ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ బ్లూ గ్రీన్ ఇలా ఎందుకు యూజ్ చేసాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అనేది అర్థమైందా ఏదైనా సరే సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ కొన్ని యూస్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే దట్ విల్ బి ప్రోస్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇఫ్ నాట్ దట్ విల్ బి పెరిస్ డివే ఫ్రమ్ ద నేచర్ సింపుల్ సారీ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ లో ఏం చూస్తున్నామంటే ఇక్కడ అన్ని ఓన్లీ రెడ్ కలర్ బీటిల్సే ఉన్నాయి ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ నార్మల్గా బీటిల్స్ అంటే దే ఫీడ్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్ అవునా సో హియర్ ఇమాజిన్ ద ప్లాంట్స్ గాట్ డిసీజ్ ఈ బీటిల్స్ ఎక్కడైతే ఉంటున్నాయో ఆ ఏరియాలో ఆ ప్లాంటేషన్ మొత్తానికి సఫర్ అంటే ఒక ఏదో డిసీజ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే సో అలాంటప్పుడు వీటికి ఫుడ్ అనేది దొరకదు సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అవి సైజులో కుచ్చి చుప్పోయినాయి అంటాం కదా మనము ఫుడ్ లేకపోతే రెండు మూడు రోజులు తినకపోతే లేకపోతే వన్ డే రెండు మూడు రోజులు దాకా అమ్మో వన్ డే అనుకుందాం వన్ డే తినకపోతే మొత్తం ఫేస్ అంతా ఇలాగా అయిపోయి ఏదో నీరసంగా అట్లా అనిపిస్తుంది కదా అసలు అలాగే ఈ బీటిల్స్కి కూడా ఫుడ్ లేకపోతే ఎలా అవుతుంది యూ కెన్ సీ దిస్ వన్ ఇలా అయిపోతాయి సో అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఇలాగే ఉంది తర్వాత అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం
నార్మల్ కండిషన్లోకి వస్తాయి మనము ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాం వీక్గా ఉంటాం అది తర్వాత తర్వాత మంచిగా ఏదన్నా ఫుడ్స్ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ అవి తిన్నాక మనం మంచిగా హెల్దీగా అయిపోతాము కదా సో సేమ్ ఇలాగే దిస్ బిటిల్స్ అగైన్ ది కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ పొజిషన్ దట్ మీన్స్ ద షేప్ ఆర్ ద హెల్దీనెస్ ఐ కెన్ సే అవునా సో ఇదెందుకు ఇదెందుకు అంటే దీని నుంచి ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి కొన్ని విచ్ వీ ఎక్వైర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ వీ ఎక్వైర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బయాలజీ కానివ్వండి ఎగ్జాంపుల్ నన్ను తీసుకోండి నవ్వస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఓకే ఎగ్ బయాలజీ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో బయాలజీ అనేది నేను పుట్టక ముందు నుంచి నాకు అది ఏంటి ఇదేంటి అని అన్నీ తెలుస్తాయా లేదు కదా నేను నేర్చుకున్నాను సో దిస్ ఇస్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ టైమ్ through the books through the knowledge knowledge i gained through the videos through my teachers avuna so sing ante enti so this is acquired okay and ilage maniki ikkada acquired ipudu naaku edaithe undo biology related information the do my uh, kids also will get the same uh, knowledge about biology no this is acquired inherited maniki genes lo genes related blood groups kanivandi migatha avanni kuda maniki kids ku vastayi but not the acquired characters ante idi enti idi idi e character ki enduku vastadi ikkada dull gane unnai reproduction anedi jarugutune undi kani ikkada next generation lo dull gane unnai kani ikkada food available ga unnappudu again they come back to the normal position ante idi enti ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనకి నార్మల్గానే ఉంటాయి ఓకే సో ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ది వోంట్ పాస్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓకేనా సో అందుకే మనం మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ది హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ పొజిషన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా త్రీ సిచ్యువేషన్స్ సో దిస్ షోస్ దాట్ డార్విన్స్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ సో డార్విన్స్ న్యాచురల్ selection natural selection or survival of the fittest ee survival of the fittest or natural selection ki manam inkoka example oka area lo rendu deers unnai oka lion is back on this two deers so one can run will be on the safe side one cannot run will be eaten by the lion అంటే ఎవరికి సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది బికాస్ దట్ వన్ డే విచ్ కెన్ రన్ ఫాస్ట్ వర్క్ విల్ బీ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్ యూ ఇఫ్ ద అనదర్ వన్ యూ కెనాట్ ఈజ్ ఇట్ అండ్ బై అప్ సో నేచర్ విల్ బీ విల్ రిమూవ్ ద అన్నెసెసరీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అర్థమైందా అలా కాకుండా అలా అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి అనుకోండి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ మనకి ఎంత ఫ్రీ ఎంత ఫ్రీగా మనము మనకి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ కానివ్వండి స్పేస్ ఇదంతా ఉండదు అది గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్వైర్డ్ అండ్ ఇన్హెరిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ వాట్ ఆర్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ విచ్ ఆర్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ లర్నింగ్ కరాటే కానివ్వండి ఓకే మీకు వచ్చు అనుకుందాం కరాటే ఇంకా ఇంకేమైనా డ్యాన్స్ సింగింగ్ ఇవన్నీ మీకు నేర్చుకున్నారు ఓకే మీరు స్కూల్కి వెళ్తూ నేర్చుకున్నారు సో వాటి అన్నిటిని ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు ఇన్హెరిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి విచ్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ హెయిర్ ఇయర్ లోబ్స్ ఇవన్నీ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇవి అనమాట ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎస్ ఇక్కడ సో వన్ పర్సన్ చాలామంది వర్కౌట్ చేశారు దేని మీద ఈ యొక్క న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఆర్ ఇవల్యూషన్ మీద ఓకే సో దీని మీద చేసిన ఒక ఫస్ట్ పర్సన్ మనకి ఎవరు దీని మీద వర్కౌట్ చేశారు అంటే జీన్ బాప్టిస్ట ల్యామార్క్ సో ఇతను మనకి ల్యామార్కిజం అని పెట్టాను కదా సో వాట్ ఈస్ అ లా హీ హ్యాస్ గివెన్ ఈజ్ అ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ 
సో ఇతను ఏం చెప్పారు అంటే ఓకే సో ఇతను ఏం చెప్పారంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ మీరు ఏం చూస్తున్నారు జిరాఫ్ కదా సో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఒకలాగే ఉండేవి ఒకప్పుడు భూమి మీద ఫుడ్ లేకపోయినందువలన ఫుడ్ సఫీషియంట్గా లేకపోవడం వలన ఈ జిరాఫీస్ అనేవి కంటిన్యూస్గా వాటి యొక్క లిమ్స్ స్ట్రెచ్ చేయడం వలన వాటి యొక్క నెక్ ఫోర్ లిమ్స్ అనేవి చాలా పొడవుగా వచ్చేసాయి టు ఈట్ ద గ్రాస్ ఫర్ దట్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద టోల్ ప్లాంట్స్ అని ఇతను చెప్పారు ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ల్యామార్కిజం సో థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైడ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఈ ఏదైతే జిరాఫ్ ఉందో సో జిరాఫ్ అండ్ ఈజ్ లైక్ ఈజ్ లైక్ అదర్ యానిమల్స్ ఓన్లీ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ దీస్ జిరాఫ్ స్టార్టెడ్ అంటే మనకి ఇట్లా సాగు సాగుతుంది కదా సో స్టార్టెడ్ ట్రైంగ్ టు ఈట్ ద లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద టోల్ ప్లాంట్స్ సో దిస్ ఇట్ స్టార్టెడ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ద లిమ్స్ అండ్ ద నెక్ దట్ ఈస్ వై ద రీజన్ ఈస్ హియర్ చెప్పండి ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి మనకి ఏవో పైన ఉన్న డబ్బాలు అందట్లేదు కదా అని అలా తీసుకుంటూ ఉంటాం కిచెన్లో నుంచి అలా తీసుకున్న ప్రతిసారి మనం హైట్ అయిపోతూ ఉంటే అమ్మో అండ్ మనకు రూఫ్ కానివ్వండి మనకి దర్వాజాలు ఉంటాయి కదా ఒక పర్టికులర్ సైజ్తో ఏదో పెడతారు అలా కాకుండా అకార్డింగ్ టు ల్యామార్క్ అకార్డింగ్ టు ల్యామార్క్ ల్యామార్క్ లాగా మనం కూడా ఆలోచిస్తే అది అలాగే ఉంటే ఏమవుతుంది మనం పడతామా ఇంట్లోకి వెళ్ళగలమా అంటే మనం అలా 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 స్ట్రెచ్ చేస్తూ మనం ఒక ఒక లెవెల్లో స్ట్రెచ్ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకొంచెం స్ట్రెచ్ చేసి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకొంచెం స్ట్రెచ్ చేసి అంటే మనం ఎక్కడ వరకు పెట్టుకోవాలి రూఫ్ కదా సో అంటే ఇమాజినేషన్కి కూడా రానంతగా అయితే ఇది కరెక్టా అబ్బియస్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది కాదు ఈజీగా చెప్పేసేయచ్చు కాకపోతే ఎవరు క్లారిటీ ఇచ్చారు దీనికి అంటే వన్ మోర్ సైంటిస్ట్ సో హీఈస్ అగస్ట్ వీస్మెన్ ఓకే సో అగస్ట్ వీస్మెన్ డిస్ప్రూవ్డ్ ల్యామార్కిజం ఓకే by doing experiment on rats okay so rats lo 22 generations varaku <coughs> sorry 22 generations varaku itanu observe chesaru em observe chesaru ante tail cut chesadu okay tail cut chesi next uh, generation vastadu kada aa generation ku observe chesina appudu the new and offspring is having the normally normal లైక్ హ్యావింగ్ టెయిల్ అలా మనకి ట్వంటీ టూ జనరేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ టెయిల్ ఉంది ఒక్క జనరేషన్ లో కూడా టెయిల్ లేకుండా లేదు అండ్ ఈ టెయిల్ అనేది మనం కట్ చేసాం ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ డ్యూ టు ఎనీ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఏ పర్సన్ ఏ పర్సన్ లూజెస్ హిజ్ ఆర్ హర్ లిమ్స్ అనుకుందాం ఓకే యాక్సిడెంట్ వల్ల సో దాని వలన అది హీ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ యూజ్ లైఫ్ టైమ్ అదే క్యారెక్టర్ మనకి నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కి కూడా అలా చేతులు లేకుండా కాళ్ళు లేకుండా పుడతారా లేదు కదా అవునా కదా సో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ర్యాట్స్ మీద ప్రయోగం చేసినప్పుడు హీ రిమూవ్డ్ ద టెయిల్స్ ఆఫ్ ద ర్యాట్స్ బట్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ టూ జనరేషన్ ఆల్సో హీ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద జనరేషన్ దట్ ర్యాట్స్ విల్ బీ విత్ టెయిల్స్ సో వీ కెన్ సే దట్ వాట్ ఎవర్ ద ల్యామార్క్ సైడ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైడ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో ఓన్లీ బాడీలీ చేంజెస్ ఓంట్ కమ్ టు ద అవర్ స్ప్రింగ్స్ okay so only genetical changes come to the offsprings okay bodily changes are which acquire in our lifetime like acquired characters won't come to the offspring only inherited or like other characters will be uh, inherited that is through the genes only okay so adi manaki chaala clear ga august wisman with the experiment tho manaki chepper okay idi clear kada ippudu okay so chalo ippudu manam darwinism ki yeldam so famous scientist a father of evolution charles darwin actually so father of evolution manam ee chapter lo father of genetics gregor john mendel and father of evolution gurinchi who is he so charles darwin gurinchi maatladukuntunnam okay na so he is the reason he was the reason for all this uh, uh, లైక్ ఈవల్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అని ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి సో వాట్ హీ డీడ్ ఈస్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ హీఈస్ ఫ్రమ్ హీ వాస్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ హీ వాయేజ్ అంటే తను ఒక షిప్ హెచ్ఎంఎస్ బిగిల్ అని ఒక షిప్లో ట్రావెల్ చేశాడు హెచ్ఎంఎస్ బిగిల్ 
లో ట్రావెల్ చేసి అంతటా చేసినప్పుడు హీ విత్ ఇన్ దిస్ షిప్ హీ వెంట్ టు గెలాపోగస్ ఐలాండ్స్ గెలాపోగస్ ఐలాండ్స్ అక్కడ ఇతను చాలా అక్కడ నేచరు సర్వ్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసిన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దాంతోపాటుగా ఇతను ఫించ్ బర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు ఫించ్ బర్డ్స్ ఎందుకు బర్డ్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫించెస్ ఉన్నాయి అంటే బర్డ్స్ బీక్స్ ఉన్నాయి అన్ని బర్డ్స్ ఒకటే కదా కాదు అంటే అవి తినే ఫుడ్ను బట్టి వాటి యొక్క బీక్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్యారెట్ స్పారో పెంగ్విన్ ఈగల్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అన్నిటికి ఒకలాగే ఉంటాయి ఉండవు కదా డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫుడ్ ది ఈట్ ఇట్ వేరీస్ ఓకే సో దాని మీద ఇతను వర్కౌట్ చేశారనమాట న్యాచురల్ సెలక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకటి హీ వర్క్డ్ ఆన్ ద హీ అబ్జర్వ్ ద ఫిన్స్ బర్డ్స్ ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఈ అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్న టైంలో హీ వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై influenced by the principles of geology which was uh, written by charles l kakapothe indulo em chepparante charles l em mention chesarante so ప్రోగ్రెషన్ అనేది గ్రోత్ అనేది యూనిఫామ్గా వెళ్తుంది ఈ చేంజెస్ అనేవి యూనిఫామ్గా వెళ్తాయి అని చెప్పారు కానీ మనం యూనిఫామ్గా వెళ్తాయి అన్ని చేంజెస్ అంటే కాదు కదా స్లోగా స్మాల్ స్మాల్ చేంజెస్ లీడ్స్ టు అ బిగ్ చేంజ్ కదా సో దాన్ని ఇతను అగ్రీ చేయలేదు ఎవరు మన డార్విన్ ఓకే సో దాని తర్వాత వన్ మోర్ థియరీ దట్ ఈస్ మాల్తస్ థియరీ హి వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వన్ మోర్ థియరీ దట్ ఈస్ మాల్తస్ థియరీ వాట్ ఇట్ స్టేట్స్ ఈజ్ పాపులేషన్ అనేది పాపులేషన్ grows in geometrical progression geometrical progression whereas food sources grow like a arithmetic progression arithmetic progression ante kada maniki janalu anedi perigipothu unnaru ante 1 2 4 8 సిక్స్టీన్ ఇలా 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 పెరిగిపోతుంది కానీ ఇది ఏమో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలాగా వెళ్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అందరికీ ఫుడ్ సరిపోయినంత ఉండదు ఉన్న అవైలబుల్గా ఉన్న వాటికి సర్వైవ్ అవ్వగలిగితే లేనివి పెరిగి అయిపోతాయి అవునా సో ఇలాగ మనకి హీ వాజ్ పర్సన్ చార్ల్స్ డార్విన్ వర్క్ డాన్ ద న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సో హీ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ బుక్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఫిన్చ్ బర్డ్స్ గురించి సో హీఈస్ ద వన్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ చార్ల్స్ డార్విన్ అండ్ అండ్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సమ్ డార్విన్ ఫించెస్ ఓకే సో డార్విన్ ఫించెస్ యూ కెన్ సీ దిస్ లార్జ్ గ్రౌండ్ ఫిష్ క్యాక్టస్ గ్రౌండ్ ఫిష్ వెజిటేరియన్ ఫించ్ వుడ్ పికర్ ఫించ్ ఇన్సెక్ట్స్ తినేదానికి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది మన నైన్త్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫించ్ బర్డ్స్ గురించి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంత కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు మనకి మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా అలాగే ఉంటాయి సో లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంటాం వాళ్ళని అవునా సో అలాగే మన డార్విన్కి ఇంకొక సైంటిస్ట్ తగిలేరు ద సేమ్ ఐడియా సేమ్ అతను ఆలోచ అతను ఆలోచన అంత దీని మీద న్యాచురల్ సెలక్షన్ మీద కదా ఎవల్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని మీదే కదా సో అలాగే మనకి ఇంకొక సైంటిస్ట్ అలాంగ్ విత్ చార్ల్స్ డార్విన్ ద సేమ్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్కి కూడా అదే రకమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఫ్రమ్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్ చార్ల్స్ డార్విన్ రిసీవ్డ్ అ బుక్ ఓకే సో అందులో మనకి ఇతని ఎక్కడ ఇతను కూడా సేమ్ హీ వర్క్ డాన్ ద న్యాచురల్ సెలక్షన్ worked on natural selection natural selection and ikkada manaki tanu ekkadiki velladu galapagos island kada ikkada emaithe indonesian island ki velladu indonesian island so ikkada vetha na observe chesindi enti natural selection gurinche ikkada vetha na observe chesindi enti natural selection gurinche ante iddari idea lu ఈ ఏదైతే మనకి ఇతనికి దొరి వచ్చిన ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఇతని దగ్గర నుంచి హీ కేమ్ టు నో దట్ ద సేమ్ ఓ హీ విస్ ఆల్సో థింకింగ్ లైక్ దట్ ఆఫ్ మీ అనేది అనుకున్నారు సో తర్వాత ఈ ఇద్దరు కలిసి చార్ల్స్ డార్విన్ అండ్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్ చార్ల్స్ డార్విన్ అండ్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ Wallace, in the, uh, they have given, uh, written an article in the uh, Linnaean Society, Linnaean, in the Journal of Linnaean Society, the Journal 
of linnean society okay and tarvata ee ee article uh, journal of linnean society ki uh, ichin tarvatane then he is he has written a famous book okay who is he charles darwin written a famous book in the year 1859 that is the origin of species origin of species meeku telusu idi enta famous book anedi okay na so id anamata the like minded people unnaru kada so like minded people yokka research and inkokati endante vil edaithe chepparu people and manam anta next scientist level edaithe unnaru anta easy ga accept cheyaleru kada so they criticized them in many ways but whatever the clarity they have given was uh, 100% పర్సెంట్ కరెక్ట్ వెన్ ది కమ్ టు నో ఈజ్ మనకి మైటోసెస్ మియోసెస్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకున్నారు కదా మన సైంటిస్టులు ఆ దాని తర్వాత వీళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూ అనేది మనకి యాక్సెప్ట్ చేశారు అనమాట సో దట్ ఈస్ వై టిల్ నో వీ విల్ వీ ఆర్ సెయింగ్ దట్ చార్ల్స్ డార్విన్ ఈస్ అ ఫోదర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అండ్ హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ద ఫేమస్ బుక్ దట్ ఈస్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఓకేనా సో చాలా నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనకు అర్థమైంది కదా సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్టార్విన్ స్టడీ చేశారు అయితే ఇప్పుడు మనం స్పీసియేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే అండ్ ఇంకొకటి జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనే మా ఒక వర్డ్ మిస్ అయ్యామో మనం ఇక్కడ ఇక్కడ రాసుకుందాము ఓకే చేంజెస్ ఇన్ ద స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ జీన్స్ చేంజెస్ in the frequency of genes in small population small population deenni manam antunnamo genetic drift ani okay ippudu chudandi స్మాల్ చేంజెస్ విత్ ఇన్ ద స్పీషీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మైక్రో ఇవల్యూషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ మైక్రో ఇవల్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రో క్రో ఈజ్ ఎయిటింగ్ ద రెడ్ కలర్ బీటల్స్ లివింగ్ ద గ్రీన్ కలర్ బీటల్స్ అనుకున్నామా అక్కడ ఏమవుతుంది ఓన్లీ కలర్ అనేది చిన్న మైన్యూట్ చేంజే కదా సో దాన్ని మనం మైక్రో ఇవల్యూషన్ అంటున్నాం అలా కాకుండా ఈ చిన్న చిన్న ఇవల్యూషన్స్ కలిపి ఒక పెద్ద కొత్త చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని మైక్రో ఇవల్యూషన్ అంటాం అది ఎలాగో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి sorry the process of formation of new species is known as speciation new species anedi form avutundi ikkada danni manam macro evolution gaani speciation ani gaani antunnam aithe new species ela form avutunnayi deeniki kuda mana beetles population ni example ga teesukochu imagine a uh, red color beetles blue color beetles unnai anukundam so crow tinete appudu em chesindi a red color beetles evaithe unnayo avi ekkado mountains ga othalo edo chaala doorane vellipoyinayi ఓకేనా సో అవి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బిటిల్స్ అది లేకుండా ఓన్లీ ఒక ఏరియాలో బ్లూ కలర్ బిటిల్ ఇమాజినేషన్ ఇమాజిన్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ బిటిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాము అక్కడ ఎక్కడ ఓ రెడ్ కలర్ బిటిల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఇవి రెండు కా దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు దే ద యూస్ టు రిప్రొడ్యూస్ అమౌంట్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ ఓకే కానీ ఒక ఒక టైంలో అది ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోవడం వలన ఓకే సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ దే కమ్ హియర్ టు ఇన్ దిస్ ఏరియా దెన్ ఆల్సో దే వోంట్ రీప్రొడ్యూస్ అప్పుడు ఏంటి ఒక న్యూ స్పీషీస్ అనేది ఫామ్ అయినట్టే కదా సో అది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఆర్గానిజం ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీషీస్ విత్ సమ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై సమ్ కాజ్ ఫర్ లాంగ్ ఇయర్స్ లైక్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ బికాస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఎవరెస్ట్ ఇది ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి అనుకోండి అండ్ దే మే బీ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ దీస్ ఇయర్స్ ఈ తక్కువ ఈ ఈ ఉన్న టైంలో ఇక్కడ సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆ రెడ్ కలర్ బిడీస్లో న్యాచురల్గా చాలా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ దూ దే మీట్ యాక్సిడెంటలీ ఈ రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ బిడీస్ ఇఫ్ దే మీట్ యాక్సిడెంటలీ ఆల్సో దే వోంట్ రీప్రొడ్యూస్ కెనాట్ మేట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద న్యూ ఆస్ప్రైన్స్ సో దానివల్ల ఏమండి అక్కడ కొత్తగా రెడ్ కలర్ బిడీస్ ఓన్లీ రెడ్ కలర్ బిడీస్నే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ ఈ గ్యాప్ ఆఫ్ టైంలో మనకి కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేవి కొంచెం చేంజెస్ జరుగుతాయి కదా సో అట్లా మనకి న్యూ స్పీషీస్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి దానినే మనం వే మ్యాక్రో ఇవల్యూషన్ అని కానీ లేదంటే వేరియేషన్ సారీ స్పీసియేషన్ అనైనా అంటాము 
ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ జీన్స్ ఇన్ ద స్మాల్ పాపులేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ సో ఈ వీటికి డెఫినేషన్స్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ స్పేసియేషన్ వీటన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా మైక్రో ఇవల్యూషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ బీటిల్స్ ని తీసుకోవచ్చు మైక్రో ఇవల్యూషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ బీటిల్స్ ని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మైక్రో ఇవల్యూషన్ కి ఓన్లీ కలర్ మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నాం మైక్రో ఇవల్యూషన్ కి ఒక ఒక ప్లేస్ లో సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత అదంతా ఎందుకు మనం మనందరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ ఆల్ ఆర్ సేమ్ వీ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఆన్సెస్టర్స్ కదా సో కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఎవరు చైనీస్ జపనీస్ ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు అవునా సో వాళ్ళకంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకు ఒక కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో అది న్యూ స్పీషీస్ న్యూ స్పీషీస్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్సే కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ అలా చెప్తున్నా అనమాట సో వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉన్నారు మనం డిఫరెంట్గా ఉన్నాం సో అట్లా అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మేబీ వాట్ ఎవర్ మేబీ ద రీజన్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అలాగా మనకి ఆ రెండు ఆర్గానిజమ్స్ కలవకుండా ఉండడం వల్ల మనకు కొత్త స్పీషీస్ అనేది ఫామ్ అయింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ మ్యాక్రో ఎవల్యూషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ object here the book principles of geology was written by and what we discussed the charles darwin was influenced by the famous book written by the scientist charles l l and l is silent ikkada <laughs> okay na so answer is a variations in the offsprings are caused by variations endu valana osthay anukunnamu first look ee session la first slide lone untundi that is through the sexual reproduction and changes in the genes okay so uh, there is errors in the dna copying so the ed ed ante a and c option d is the answer next what is your understanding about the survival of the fittest and give example survival of the fittest ante em addam ayindi examples tho em annaru meeku ishtamaina example ivvandi me oka classroom example ivachchu as we discussed uh, uh, blue color and red color bits elephant foot este em avutundo ivachchu ledu ante maniki red color green color bits ivachchu ledu ante oka forest forest lo oka rendu deer unnai oka line undi if uh, it is uh, running back of that which can run faster will be survive uh, can have the survival capacity uh, ad- survival advantage than the other సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎన్నైనా జనరల్గా ఇచ్చుకొని కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బ్రీఫ్ అబౌట్ ద థీరీ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ ప్రపోజ్ బై జీన్ బాప్టిస్ట ల్యామార్క్ ల్యామార్క్ చెప్పాను కదా థీరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అది ఎలా చెప్పారు ఫస్ట్ ఇవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడింది అయితే మాత్రం మనకి ల్యామార్కే కాకపోతే తను ఏం చెప్పారంటే ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా మనకు వస్తాయి అని చెప్పారు అది ఎలా చేశారు అనేది కొంచెం మనకి జిరాఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ so what we discussed in this today's concept is about evolution lamarckism darwinism speciation okay so this is about uh, this today's session and i hope this is useful and understood by you people the stories are so nice right so i hope this is useful to you so thank you for listening till then keep enjoying and keep studying